இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம பிளாக்கர்ல வந்து எப்படி சப் டொமைன் வந்து லிங்க் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் சோ போன வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோடாடி வெப்சைட்ல போயிட்டு எப்படி நம்ம சப் டொமைன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வீடியோல வந்து பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நம்ம சேனலோட பிளாக்கர் சீரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளே லிஸ்ட் போகும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து இருக்கும் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ போய் பாத்துருங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண அந்த சப் டொமைனை எப்படி நம்ம பிளாக்கரோட லிங்க் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் சோ நம்ம வந்து கடைசியா வந்து நம்ம பிளாக்கருக்கு வாங்கின சப் டொமைனோட நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டாட் எக்ஸ் ஒய் இஜட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சப் டொமைன் தான் நம்ம வந்து இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோ டேடியோட டேஷ் போர்ட்ல இந்த சப் டொமைன் வந்து இருக்கும் அதுக்கு உண்டான செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆப்ஷன் வந்து போங்க சோ நீங்க வேற எந்த ஆப்ஷன் நீங்க போக வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது இதுல வந்து டிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சப் டொமைனுக்குரிய அந்த டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவைலபிளா இருக்கும் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் உடைய இந்த சப் டொமைனுக்கு உண்டான டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது இப்ப உங்க பிளாக்கரோட செட்டிங்ஸ் பேஜ் வந்து போங்க சோ இப்ப நம்ம இந்த வெப்சைட்டுக்கு தான் இந்த பிளாக்கருக்கு தான் நம்ம வந்து இப்ப சப் டொமைன் வந்து ஆட் பண்ண போறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் வந்து போயிருங்க ஓகே செட்டிங்ஸ் வந்து போயிருங்க செட்டிங்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல போனதுக்கு அப்புறம் டிஃபால்ட்டாவே உங்களுக்கு வந்து இந்த பேசிக் செட்டிங்ஸ்ல தான் வந்து இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் அட்ரஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அது கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து செட் அப் தேர்ட் பார்ட்டி யூஆர் எல் ஃபார் யுவர் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப உங்களுடைய டொமைனை நீங்க இந்த இடத்துல வந்து ஆட் பண்ணணும் உங்களுடைய டொமைனோட நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டாட் சோ இந்த நேம் நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து டைப் பண்ணணும் எப்படி நீங்க டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டாட் எக்ஸ் ஒய் இஜட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வந்து டைப் பண்ணணும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல பிளாங்காக இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட்டாக ஹெச்டிடிபி டாட் டபுள் ஸ்லாஷ் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கின அந்த சப் டொமைனோட லிங்க் அந்த இடத்துல வந்து டைப் பண்ணணும் அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் பிளாக்கர்ஸ் டாட் எக்ஸ் ஒய் இஜட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன டொமைன் வந்து வாங்குறீங்களோ அந்த டொமைனுக்கு முன்னாடி டபிள்யூ 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 டாட் இந்த இந்த சென்டென்ஸ் நீங்க வந்து டைப் பண்ணிக்கிங்க ஸோ டைப் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து சேவ் கொடுங்க சேவ் கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எரர் மெசேஜ் மாதிரி வந்து காட்டும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வி ஹவ் நாட் பீன் ஏபிள் டு வெரிஃபை யுவர் அத்தாரிட்டி டு திஸ் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட டொமைனை வந்து வெரிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ஒரு ஒரு செட்டிங்ஸ் ஒரு செட்டிங்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வந்து காட்டும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் உங்களுடைய டொமைனோட நீங்கள் வந்து எந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து டொமைன் வாங்கிக்கலாம் அதோடைய சே டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுடைய அந்த சப் டொமைன் வந்து வெரிஃபை ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் லிங்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து எரர் மெசேஜ் வந்து காட்டும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஹெச் எஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இந்த டபிள்யூ 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 டாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹோஸ்ட் ஃபீல்டு அல்லது நேம் லேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய டிஎன்எஸ்ஸோட செட்டிங்ஸ் பேஜில் வந்து இருக்கும் அதில் நீங்க போய் ஆட் பண்ணணும் இந்த ஜிஎஸ்எஸ் அண்ட் கூகுள் டாட் காம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் அல்லது டார்கெட் அல்லது பாயிண்ட்ஸ் டு ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு நீங்க ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி காட்டுது இந்த டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸ் நீங்க போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து சி நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சி நேம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அதாவது இதுக்கு ஒரு சி நேம் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு சி நேம் வந்து நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சி நேம் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொமைனோட ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸ் பேஜ்ல தான் வந்து இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா ஆட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா சி நேம் வந்து கிரியேட்
ஸோ மறுபடியும் சி நேம் போயிருங்க ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் டபிள்யூ 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 இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் இந்த ஜிஎச்எஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை டைப் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேவ் கொடுங்க உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆயிரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சேவ் ஆயிடுச்சு சாரி இந்த இடத்துல அவளுக்கு வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் வந்து சி நேம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் கொடுங்க மறுபடியும் சி நேம் வந்து போங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டென்ஸை காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து இந்த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் டூ ஃபீல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ரெஸ்ஸை காப்பி பண்ணிடுங்க இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து சேவ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து இந்த இந்த சீன் நேமில் வந்து உங்க வந்து என்ன ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுங்க ஸோ சேவ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதை நீங்கள் சேவ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து இது சேவ் ஆகாது கொஞ்சம் பால் டைம் எடுத்துக்கோம் ஸோ அகைன் நான் வந்து சேவிங்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து இன்னொரு செட்டிங்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது செட்டிங்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கூகுளோட சப்போர்ட் பேஜ் இந்த இடத்துல வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு விதமான ஐபி அட்ரஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நாலு ஐபி அட்ரஸுமே நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிக்கீங்க அதாவது ஏ ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஆட் ஃபோர் ஏ ரெக்கார்ட் அதாவது நாலு ஏ ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷனில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த நாலு ஐபி அட்ரஸுமே நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணணும் மறுபடியும் டொமைன் டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸ் போங்க ஆட் கொடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ண சொல்லிருக்கோன்னா ஏ ரெக்கார்டில் வந்து ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸோ இதை வந்து கொடுத்துருங்க ஏன்னு கொடுத்துருங்க ஸோ எங்கே ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏ ரெக்கார்டு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டு கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ பாயிண்ட்ஸ் டூ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தா இப்போ நம்ம காப்பி பண்ணால் அந்த ஐபி அட்ரஸ் முதல் ஐபி அட்ரஸை கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்துருங்க அகைன் மறுபடியும் ஆட் கொடுங்க ஸோ மறுபடியும் ஏற கார்டு போங்க ஸோ ஆட் கொடுங்க ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது ஐபி அட்ரஸை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க சேவ் கொடுத்துருங்க அகைன் வந்து ஆட் கொடுங்க ஆட் கொடுங்க ஸோ ஏர் கார்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ மறுபடியும் வந்து அட் கொடுங்க ஸோ அகேன் நீங்கள் வந்து ஸோ மூணாவது ஐபி அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ இது எதுக்காக வந்து நம்ம பண்ண சொல்கிறோம்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த முதல் சொன்ன அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக சேவிங்ஸ் ஆகலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து ரெண்டாவது வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸும் நீங்கள் டோட்டலாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையே வராது இப்போ வந்து சேவ் கொடுத்துருவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஆட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுவோம் மறுபடியும் ஏ கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு ஆக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருவோம் ஃபைனலாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஐபி அட்ரஸை நம்ம காப்பி பண்ணியாச்சு ஸோ காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து சேவ் கொடுத்துருவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டோட்டலாக எல்லா செட்டிங்ஸுமே வந்து முடிச்சாச்சு ஸோ உங்களுடைய சப்டோமைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸில் எல்லாமே நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டீங்க ஸோ இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து சேவ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகே நான் வந்து சேவ் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு கேன்சல் கூட கொடுத்துக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ மறுபடியும் நம்ம கேன்சல் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் எடிட்டிங் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அழகாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து காட்டுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் மறுபடியும் சேவிங்ஸ் வந்து கொடுப்போம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்த உடனே சீ அதாவது உங்களுடைய டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சீ நேம்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து ஆகாது கொஞ்சம் போல் டைம் எடுத்துக்கும் வெரிஃபை ஆகிறது கொஞ்சம் போல் வந்து டைம் எடுத்துக்கும் இந்த வெரிஃபை ஆகிறது தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டைம் எடுக்குதே தவிர மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ அதிகபட்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
மேல் வந்து அவங்களுடைய யூஆர்எல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இறந்து தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் காட்டும் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து பயந்துடாதீங்க ஸோ ஏன்னா நம்ம சப் டொமைலில் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே வந்து சக்ஸஸ் அவங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம பிளாக்கரோட செக் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இந்த சப் டொமைன் மாறிடுச்சு பட் ஆனால் அவனுடைய பிளாக்கர் வந்து ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்க ஸ்டார்டிங்கில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு டூ அல்லது த்ரீ மினிட்ஸ் அதிகபட்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது வந்து டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ அந்த பேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த லிங்க் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து லைவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரெக்டாக வந்து டைம் எடுத்துக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பிளாக்கரில் சப் டொமைன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வியூ பிளாக்கில் போய் கிளிக் பண்ணும்போது அவருடைய பிளாக்கர் வந்து ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து போங்க அதாவது இந்த பிளாக் அட்ரஸ் இப்போ நீங்கள் சப் டொமைன் வந்து ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்களா அந்த சப் டொமைனுக்கு நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதாவது இஃப் யூர் டொமைன் ப்ரொவைட் சப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடைரக்ட் தமிழ் பிளாக் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ஒய் இது டூ டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் பிளாக் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ஒய் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேட்டிருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து டிக் பண்ணிடுங்க மறக்காம வந்து டிக் பண்ணிடுங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் போய் செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரீடைரக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நேராக ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ரீடைரக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு நேராக ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அவங்களுடைய பிளாக்கர் வந்து இப்போ லைவ்ல வந்து வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் இந்த சப் டொமினி இப்போ எனக்கு வந்து லைவ்ல வர்றதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட வந்து டைம் எடுத்துக்குது ஸோ அவ்வளோ டைம் வந்து எடுத்துக்குது ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் சப் டொமைன் ஆட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிளாக்கர் வந்து லைவ்ல வந்து வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கவலைப்படாதீங்க கொஞ்சம் போல டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து கேப் விட்டுது அதுக்கப்புறம் அங்கே நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சப் டொமைன் உங்களுக்கு வந்து லைவ்ல வந்து வந்துடும் இப்போ நம்முடைய பிளாக்கர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப் டொமைன் வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களுமே வந்து உங்களுடைய